Rubina is 88 years old. She lives in Fara Filorum Petri in Abruzzo. She is foraging for a mixture of cultivated and wild greens and the occasional bunch of grapes. This is rapeseed. Other leaves include chard, borage, chicory, rocket and milk thistle. Mi chiamo Rubina, abito a fare figlio Rubetri e preparo pizze e foglie. Back home, she first peeled some potatoes. E ho fatto i pellegrinaggi. A me c'è di naie. Then she removes the tough base of the leaf stems. Da ragazzina, mia nonna a fianco. Mi insegnava quando faceva la pizza. Lest, le, le, fai subito tutto. Cosa coltivava? Eh, le erbe perché c'aveva le mucche. Poi ci sta le capanne. Le capanne? Capanne che fa l'uva, que, quella dove. L'uva? Eh. L'uva. L'uva, sì. il grano, il granone. Fagioli, un po' di tutto. Peperoni, l'orso, pomodori, un po' di tutto. Rubina gives everything a good rinse. She places them in plenty of water and brings them to the boil. This is ground maize, used for polenta. She sieves it to remove any gritty bits. Mo ci serve l'acqua bollente. Di solito metto l'acqua delle verdure, che non si perde le vitamine. La pentola d'acqua è... Però quelle delle verdure, tra le vitamine, è meglio. Rather than pour away the vegetable water, Rubina uses it to make her polenta. It adds vitamins, she says, and flavor. She gradually mixes it into the maize and kneads the dough. I've made some lot of farina. I think it's a lot. It seemed a lot. The graininess has to disappear and the dough should be thick and hold together. Mi daughter Madalena is prepping the fire. She wants the hearths to be clear and very hot. Rubina makes a pizza base shape on baking paper. She pours a little water over the top to help create a crust. No more you could put it directly onto the hearth if it's clean enough. Eh, look up, it's a little bit. Look up, it's a man. Rubina places a cast iron lid called a copper over the pizza. She places coals on top and adds kindling wood, including bay tree twigs. Madalena blows hard to create a roaring fire. Mettiamo dei ceppetti sopra per far cucinare la parte di sopra della pizza. In quanto la parte di sotto si cucina perché il fuoco è acceso da stamattina e i mattoni si sono riscaldati per benino e quindi la parte di sotto si cucina. La parte di sopra va fatta questa fiammetta, diciamo, un po' di fuoco. The vegetables have to be thoroughly cooked and soft. Rubina peels and roughly chops some garlic. She fries the pieces in olive oil. And then adds three sweet peppers and one chili pepper. She leaves the stalk on so she can recognize it. 
The pizza has to bake for around 20 minutes. The ladies scoop out the vegetables into a large bowl. Rubina mixes them up and pours in the oil. She removes the crunchy chilies and garlic and mixes in the oil. Per vedere se buon di sale. She checks the seasoning. Buonish. E buono. E bella cotta. Ecco, bravo. Si ti pulisce. Un pezzettino che te la cento si toglie. A posto. <laughs> she vuole la mala giovane. Rubina puts them into the bowl, breaking the pieces some more and scraping out the soft center. Chi lo vuole mangiare? Ho sbagliato il giusto messo sa. Ce la metto buon sale. Con la lice in mezzo, questo è fantastico. She mixes everything together and adds the sweet peppers and crumbles in the chili one. Pizza e foie e pronto per mangiare. Buon appetito! The result is a delicious pile of spicy polenta and greens called pizza e foie. Buon appetito! Mm. Buonissimo! Molto buono! Bravissimo! Grazie! Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.